നമസ്കാരം ടൈം വിഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുടുക്കിയ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട് ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് അംഗം സൌമ്യ അബ്രഹാം കൂട്ടാളികളായ രണ്ടുപേരും പിടിയിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട തലപ്പെരുമണ്ണയിൽ പച്ചക്കറി കട കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയ എറിഞ്ഞിക്കോത്ത് സ്വദേശി ഷബീർ പിടിയിൽ പതിനാലര കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു താമരശ്ശേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു മർദ്ദനം റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കൊടുവള്ളി തലപ്പെരുമണ്ണയിൽ പച്ചക്കറി കട കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എരഞ്ഞിക്കോത്ത് സ്വദേശി ഷബീറാണ് താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിന്റെ പിടിയിലായത് പതിനാലര കിലോ കഞ്ചാവ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു കൊടുവള്ളി തലപ്പെരുമണ കുറുങ്ങോട്ടക്കടവിൽ പച്ചക്കറി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന എരഞ്ഞിക്കോത്ത് പുൽപ്പറമ്പ് ഷബീറിനെയാണ് പതിനാലര കിലോ കഞ്ചാവുമായി പോലീസ് പിടികൂടിയത് താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി അഷ്റഫ് തേങ്ങലക്കണ്ടിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് ഇയാളുടെ പച്ചക്കറി കടയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പാക്കറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത് പച്ചക്കറിയുടെ മറവിൽ എത്തിച്ച കഞ്ചാവാണ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിലെ എസ് ഐമാരായ വി കെ സുരേഷ് രാജീവ് ബാബു പി ബിജു കൊടുവള്ളി സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐമാരായ കെ കെ രാജേഷ് കുമാർ പി കെ അഷ്റഫ് എ എസ് ഐ സജീവൻ സീനിയർ സി പി ഒ മാരായ ശ്രീജിത്ത് രതീഷ് അബ്ദുൾ റഹീം അഭിലാഷ് ഡ്രൈവർ ബോബി ആൻഡ്രൂസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് പ്രദേശത്ത് വൻ തോതിൽ കഞ്ചാവ് വിപണനവും ഉപയോഗവും നടക്കുന്നതായ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പച്ചക്കറിക്കട പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു പ്രതിയെ ശനിയാഴ്ച താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് കൊടുവള്ളി താമരശ്ശേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു താമരശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരാതിയിൽ താമരശ്ശേരി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു താമരശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയും തച്ചമ്പൂർ സ്വദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് നിഹാലിനെയാണ് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘം ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നിയാൽ പറയുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്റർവൽ സമയത്ത് ഒരു പതിനൊന്നും പതിനൊന്നേ കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ എന്റെ ക്ലാസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ അവനെ അടിക്കുന്ന അന്നപ്പോ അവൾ എന്റെ ഷർട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരാ ചോദിക്കാനും പറഞ്ഞ് നലത്തേക്ക് ഇട്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടിയായിരുന്നു എന്റെ ചുണ്ടും ചുണ്ടൊന്നും മൂക്കുന്നൊക്കെ ചോര വന്ന എൻ്റെ കൈ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെതവുണ്ട് വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വന്ന് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നിഹാലിനെ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു അർബുദ രോഗത്തെ തുടർന്ന് കീമോക്കി വിധേനായ മകന് മർദ്ദനത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റു എന്ന് പിതാവ് ഇബ്രാഹിം നസീർ പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇത്തരം അനുഭവം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റാങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബി എച്ച് എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരോട് പിന്നെ പള്ളി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അവരെ ബഹുമാനിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാറുണ്ടായി കുറച്ച് ദിവസം ഇതൊരു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവനെ ചവിട്ടിയിട്ട് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്തം വരികയും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയും അവനെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്ലഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വായിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നു പോലീസിന് ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനും പോലീസിനും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഡി വൈ എസ് പിയോട് ഞങ്ങൾ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി ഐനോട് പറഞ്ഞ് അവർ പറ്റിയ നടപടികൾ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് പേരെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കെട്ടിയിട്ടില്ല അവരെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടവേള സമയങ്ങളിൽ വരാന്തയിൽ നിൽക്കാനോ
തരിശായി കിടക്കുന്ന വയലുകൾ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനുള്ള സുഭിക്ഷം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷി ഭവന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് രാരോത്ത് വാർഡിൽ അഞ്ച് ഏക്കറോളം പാടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് കതിർ എന്ന പേരിൽ പതിനെട്ട് പേരടങ്ങിയ കാർഷിക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചാണ് തരിശു നിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കി വിത്തിറക്കിയത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിലമൊരുക്കിയത് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കതിരിട്ടപ്പോൾ പാടത്ത് പൊന്നുവിളഞ്ഞു കൊയ്ത്തുമതി യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കൊയ്ത്തുത്സവം നടത്തിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ അബ്ദുൾ അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ സത്താർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അയ്യൂബ് ഖാൻ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ അഷ്റഫ് മാസ്റ്റർ കൊടുവള്ളി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ലേഖ കാക്കനാട് താമരശ്ശേരി കൃഷി ഓഫീസർ എം എം സബീന കണ്ടിയിൽ മുഹമ്മദ് കൃഷ്ണകുമാർ ഷാജി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജിൽഷാ റിജേഷ് എ പി മൂസ പാടശേഖര സമിതി അംഗം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്റർ പ്രകാശൻ പി കെ വാസുദേവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി താമരശ്ശേരിയിൽ കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കിയ ചന്തയും ഭക്ഷ്യമേളയും ശ്രദ്ധേയമായി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച വിവിധ ഇനങ്ങളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചത് താമരശ്ശേരിയിൽ കുടുംബശ്രീ ഒരുക്കിയ ചന്തയും ഭക്ഷ്യമേളയും ശ്രദ്ധേയമായി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച വിവിധ ഇനങ്ങളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചത് താമരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന് കീഴിലെ പത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നാടൻ ഇനങ്ങൾക്കുള്ള വിപണിയായാണ് താമരശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചന്ത ഒരുക്കിയത് നല്ല ഇനം പച്ചക്കറി തൈകളും ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു കുടുംബശ്രീ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ചേന കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങുകളും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വസ്തുക്കളുമെല്ലാം ചന്തയിലുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷ്യമേളയിൽ വിവിധ ഇനം പായസങ്ങൾ ഉണ്ണിയപ്പം നെയ്യപ്പം ബിരിയാണി കപ്പ ബീഫ് തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയത് ശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ മാസച്ചന്ത എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക കുടുംബശ്രീൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വിൽക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല വിഷ രഹിതമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലില് പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് നെയ്യപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം പായസം പിന്നെ സദ്യ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് കൺ കുടുംബശ്രീയുടെ മാസച്ചന്തയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മാസം ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ വിറ്റയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സംരംഭകർക്ക് ഒരു അവസരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിട്ടൊരു തീരുമാനമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉള്ളത് ബിരിയാണി അതേപോലെ സാദാ ചോറ് പിന്നെ പത്തിരി കപ്പ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറി ബീഫ് കറി തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത് വിജയിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരും മാസങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമായ ചന്ത നടത്താനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും നിങ്ങൾ ഇനിയും താമരശ്ശേരിയുടെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചില്ലേ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് ഡെക്കറുകളുടെ വലിയ ലോകം ഇനിയും കാത്തിരിക്കണോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ വർണ്ണങ്ങളുടെ ചാരുത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം താമരശ്ശേരിയുടെ കൊട്ടാരം ഉടൻ സന്ദർശിക്കൂ ഇനി ഫർണിച്ചർ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കർ ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഉത്തരം ഐശ്വര്യ ഹോം മലോറം താമരശ്ശേരി സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഇതത്ര എളുപ്പല്ല കാര്യം കുട്ടിക്കളി അല്ല കല്യാണം എന്നേക്കുമായി ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തുമ്പോ ആദ്യം പാരമ്പര്യം നോക്കണം അപ്പൊ ആള് സ്മാർട്ട് ആവണ്ടേ ഏ അഴകും വിശ്വസ്തയും കുറയാനേ പാടില്ല 
മനസ്സറിയുന്ന ആളാവണ്ടേ പിന്നെ കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റവും കരുതലും വേണം എന്റെ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ട്രഡീഷണൽ ആയാലും മോഡേൺ ആയാലും ഓർണമെന്റ്സിൽ എന്നും എന്റെ ചോയ്സ് ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഡിസൈനർ ജ്വല്ലറി കളക്ഷൻസ് ഫ്രോം ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇനി കല്യാണ കാര്യം സിമ്പിൾ അല്ലേ മലയോര മേഖലയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അൽ ഇർഷാദ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൻ തിച്ചിയാൾ ഓമശ്ശേരി അമർ കോഴ്സസ് ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ബി എ എക്കണോമിക്സ് ബി കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എസ് സി സോളജി എം എസ് സി സൈക്കോളജി തികഞ്ഞ സുരക്ഷിതത്വവും അച്ചടക്കവും പരിചയ സമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ലാബ് ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം അൽ ഇർഷാദ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൻ തിച്ചിയാൾ ഓമശ്ശേരി ഒഴിവ് സമയം റോഡരികിലെ മതിലിൽ ശില്പങ്ങൾ തീർക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച രണ്ട് യുവാക്കളെ പരിചയപ്പെടാം കൂടത്തായി വിന്നേഴ്സ് മുക്കിലെ ശ്രീജിത്തും രവീന്ദ്രനുമാണ് ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾ കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണെടുത്ത ഭാഗത്താണ് ഇവർ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്നത് കൂടത്തായി കോടഞ്ചേരി റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ റോഡരികിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അമ്പരക്കുകയാണ് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ദുരിതം പേരുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് വിന്നേഴ്സ് മുക്കിൽ റോഡരികിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കൊത്തുപണികൾ കാണുന്നത് വിന്നേഴ്സ് മുക്ക് തവന്നൂർച്ചാലിൽ ശ്രീജിത്തും സുഹൃത്ത് വെട്ടത്ത് രവീന്ദ്രനും ചേർന്നാണ് ഇവിടെ കരവിരുതിൽ കൗതുകം തീർക്കുന്നത് ത്തിന്റെ ഭാഗമായി രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന് മുൻവശത്ത് റോഡ് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാതെയായി രവീന്ദ്രനും ശ്രീജിത്തും ചേർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് തീർത്തപ്പോഴാണ് സമീപത്തെ മതിലിൽ ചെറിയ കൊത്തുപണികൾ നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയായ ശ്രീജിത്തും സിമെന്റ് വർക്സിലെ ജോലിക്കാരനായ രവീന്ദ്രനും ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവിടെ കൊത്തുപണികൾ നടത്തുന്നത് നാട്ടുകാർ പ്രോത്സാഹനവുമായി ഒപ്പം നിന്നപ്പോൾ ചുമരുകളിൽ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ വിരിഞ്ഞു ഈ റോഡ് വീതി കൂട്ടി മണ്ണെടുത്തു ശരിക്കും മണ്ണെടുത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പേസ് കിട്ടി ഇവിടെ ആ സ്പേസ് കിട്ടിയപ്പോൾ തോന്നി എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കുത്തി പിന്നെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കർട്ടൻ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യും അത് വെട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാലോ എന്നൊരു ആശയം തോന്നി ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ ആനേനെ ഒന്ന് കൊത്തിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ചിലരെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ചെറിയ കുട്ടി കൂടെ വേണം അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു അത് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ കേടായിരുന്നു ഈ ഭിത്തി ഫുള്ള് കേടാണ് ഒരു എന്താ പറയുക വേറെറങ്ങിയിട്ട് മൺകുത്തായി കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു മരമോ എന്തെങ്കിലും ആ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരം അവിടെ കൊടുത്തു അത് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ കിളി മയില് അങ്ങനെ തന്നെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വലിയൊരു കിട്ടുന്ന ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് അവിടെയും ചെയ്യാനുള്ള അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചില പണി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണി ഏഴ് മണി വരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് എടുക്കും രവീന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ മതിൽ കണ്ടപ്പോൾ എതിർവശത്തുള്ള ഭൂഉടമയും കൊത്തുപണി നടത്താൻ മതിൽ വിട്ടുകൊടുത്തു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി താമരശ്ശേരിയിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ച് മധ്യവയസ്കന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ മൊഴി നൽകിയതെങ്കിലും ഇത് ശരിയല്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ തറയിലും ചുമരിലും രക്തം തളം കെട്ടിയ നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് താമരശ്ശേരി ടൗണിനോട് ചേർന്നുള്ള ചുണ്ടക്കുന്നുമൽ പണി നടക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലെത്തിയ തച്ചമ്പോൽ സ്വദേശി ദേവദാസനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന അനിൽകുമാറാണ് അയൽവാസ
കെട്ടിടം വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചതാണെന്നും കാണാനെത്തിയപ്പോഴാണ് വീണതെന്നും ഇവർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇത് കളവാണെന്ന് കെട്ടിടം നോക്കി നടത്തുന്ന അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു ആൾ വീണതായിട്ടല്ല മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ അവർ വെള്ളമടിച്ച് കച്ചറ കൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മുകളിൽ താഴെ വീണ ഒരാളും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊന്നും എത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കയറി ഇതാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളാർക്കും ഇത് വിൽക്കാൻ ആ അവർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് വിൽക്കാൻ വെച്ച ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് കാണാൻ പോയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വിൽക്കാനും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഓണറും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ദേവദാസന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല താമരശ്ശേരിയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തമ്പടിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് താമരശ്ശേരി നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിന്നിൽ കാറടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അമ്പായത്തോട് സ്വദേശി മരിച്ചു പുതുപ്പാടി മലപ്പുറം കാവുമ്പുറം പി സി കുന്ന് താമസിക്കുന്ന അമ്പായത്തോട് അഷ്റഫിന്റെ മകൻ അഷർ എന്ന അബു ആണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഈ മാസം പതിനാറിന് പുലർച്ചെ താമരശ്ശേരി കാരാടിയിലായിരുന്നു അപകടം മലോറത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അഷ്ഹറും നാല് സുഹൃത്തുക്കളും കോഴിക്കോട് പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം അഞ്ചു പേർക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു ചികിത്സയിലിരിക്കെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് അഷ്ഹർ മരിച്ചത് ഭർത്താവിനെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുടുക്കിയ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ യുവതി അറസ്റ്റിൽ ഇടുക്കി വണ്ടന്മേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായ സൗമ്യ അബ്രഹാമാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് കേസിൽ കുടുക്കിയതെന്ന് യുവതി മൊഴി നൽകി ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുടുക്കിയ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ യുവതിയാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പിടിയിലായത് ഇടുക്കി വണ്ടന്മേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായ സൗമ്യ അബ്രഹാമാണ് ഭർത്താവിനെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുടുക്കിയത് സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവ് സുനിലിന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് എം ഡി എം എ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതിനു ശേഷം സൗമ്യ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് ഇത് പിടികൂടിയ ശേഷം പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ഭാര്യയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത് സൗമ്യക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കൈമാറിയ ഷാനവാസ് ഷെഹിൻഷാ എന്നിവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഭർത്താവിനെ വാഹനമെടുപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമം ഇതിനായി എറണാകുളത്തുള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പോലീസ് പിടികൂടുമെന്ന ഭയത്തെ തുടർന്ന് ഭർത്താവിനെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്താൻ ആലോചന നടത്തി ഇതും വിജയിക്കാതിരുന്നതോടെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ വാഹനത്തിൽ എം ഡി എം എ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് കാമുകനായ വിനോദിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിനായാണ് ഭർത്താവിനെ കേസിൽ കൊടുക്കിയതെന്ന് ഇവർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുടുക്കിയ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട് ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് അംഗം സൗമ്യ അബ്രഹാം കൂട്ടാളികളായ രണ്ടുപേരും പിടിയിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട തലപ്പെരുമണ്ണയിൽ പച്ചക്കറി കട കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയ എരഞ്ഞിക്കോത്ത് സ്വദേശി ഷബീർ പിടിയിൽ പതിനാലര കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു താമരശ്ശേരിയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു മർദ്ദനം റാഗിങ്ങിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം